There you go. Okay, today we're going we're going to start our series on the 10 characteristics of CVI. Ahora vamos a empezar nuestra serie de las 10 características de CVI. And our first topic and one of the first characteristics is color preference. Una de las primeras características es el preferencia de color. So our brains, they're naturally primed to alert to vibrant and highly saturated colors. Nuestros cerebros están naturalmente preparados para alertar sobre colores vibrantes y altamente saturados. Uh, when you're driving down the road, or you see danger labels, exit signs, stop signs, or yellow road signs, they're all in bright red or bright yellow to contrast against uh, the background. So cuando está uno manejando en la calle, ve los, sin, uh, los signos de, de para, de seguir adelante. Todos esos um, signos son de color rojos o verdes para que uno uh, los note luego, luego. The vibrant colors alert and maintain visual attention to a target in what is an otherwise cluttered world. Los colores vibrantes alertan y mantienen la atención visual hacia un objetivo visual en un mundo que de otra manera estaría desordenado. Some people with CVI have a particular attachment to a certain color. More research is needed as to why this is. Algunas personas con CVI tienen un apego particular a un cierto de color, pero se necesita más investigación sobre por qué. And common colors that people with CVI are attached to, um, a high percentage is red or yellow. Los colores más comunes que las personas con CVI se juntan son de color rojo y amarillo por un estudio de familia y educador. And we can use this preferred color to our advantage when we are working with our children, our students, um, by helping to maintain focus on a feature by using their color as a visual anchor. El uso de el color preferido se, sí existe como ancla visual para mantener el foco en una característica. And think of color preference as using a highlighter on a sentence in the page of a book. Piense en la preferencia de color como usar un marcador en una oración en la página de un libro. And so here you see a big pile of uh, balls with different colors. Find the blue and purple ball in the pile. How many seconds did it take you? Aquí ve uh, un montón de pelotas de diferentes coloras, de colores. Encuentre la bola azul y morada en la pila. ¿Cuántos segundos le tomó? Now how many seconds did it take you? Ahora cuántos segundos le tomó? It was probably a lot faster because there is a bright vibrant color around the blue and purple ball that's in the pile. Les tomó menos tiempo porque hay un color vibrante de amarillo alrededor de la pelota morada y azul. So even when the preference for color, for a certain color resolves, CVI characteristics can resolve for some. Colors still maintain a vital role in highlighting what we call salient features of an object. Incluso si la preferencia por el color se resuelve, las características de CVI pueden resolverse para algunos. El color sigue siendo importante para resaltar esto. Se llama características sobresalientes de un objeto. And a salient feature is a characteristic of an object that when you put the salient features together, um, it helps the child to visually identify what they're looking at, such as the snout on a dog, the, the paws, the ears. 
las características sobresalientes son características definatorias de un objeto. Como ven al perro enfrente de ustedes, cuando se le pone el color rojo, el, el estudiante puede definir que eso es la naro, nariz del perro. También lo puede usar para decirle dónde están las patas o otras partes del cuerpo del, de un animal. And when a child has moved beyond maintaining attention to a visual task and is um, some of their characteristics of CVI are resolved or resolving, you can start to teach object recognition using the salient features of cuando, the object. Cuando un niño tiene suficientes características resueltas o resolviendo, puede comenzar a enseñar reconocimientos de objetos utilizando características sobresalientes. And to recap, color plays a strong role in maintaining visual attention. Color helps to maintain focus. And color plays a role even after the need for color resolves to highlight salient features. Para recapitular, el color juega un papel importante en el mantenimiento de la atención visual. El color ayuda a mantener el enfoque. Y el color juega un papel incluso después de que la necesidad de usar un color para resaltar para las características más destacadas. And this concludes our first um, video in the series about CVI. Esto concluye el primer video que tenemos en las series de CVI.